Հառաջանության Բարի երեկոր շնորակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և ժամանակը մեզ էլ գիսելու։ Ես նինպես շնորակալ եմ Սոնաջան հրավերի համար։ Մեծ սիրով։ Որպես կանոն էստրադայի ներկայացուցիչները կամ այլ հասարակ երկար վես դու ներկայացող անհատները, սովրաբար ունենում են իրենց գուրքերը, որկան գիտեմ նու կել նույնպես ձեր ձևավորման փուլում և առայսոր, իսկս բան է ձևավորել եք ձ 
ստել ձեր մասնագիտության ընտրության վրա։ Որքանով են իրենք ուժ եւ հավատներ շնչել, որ հատկապես այդպիսի որակներ ունեցող երկչույներ եք ընտրել ձեզ համար, ովքեր անհատականություն են, ովքեր առանձնանում են ընդհանուր պատկերացումներից եւ ընդունված նորմերից, այսպես ասած։ Ինչպես է ստացվել, որ համարձակվել եք իրենց որպես կուրք ունենալով ընտրել այս մասնագիտություն եւ արդյոք նրանք շարժառիթն են եղել։ Ասեմ, ուրեմն դա եկել է ավելի շատ մորիցս, նա է սիրել թե Պուգաչովային, թե Էդիտ Պիաֆին, եւ այդպես ես մեծացել եմ նրանց երկերի ներքո։ Ես երկել եմ երևի թե երկու տարեկանից մանկական երկեր բան, բայց երբեք չեմ մտածել երկչուի դառնալու մասին, ավելի շատ մտածում եմ ինչ որ իրավա բան, ոստիկան, չի գիտեմ, բայց ոչ երկչուի, իսկ նրանց երկերը ես անընդհատ բարբերաբար երկում եմ, փակվում եմ սենյակում, երկու ժամ երկում եմ Պուգաչովայի երկերը։ Երևի ստացվեց ինքնաբերաբար։ Առանց իմ ցանկության նույնիսկ կարելի ասել, իսկ թե ինչ ազդեցություն են թողել։ ես նրանցից սովորել եմ հավատարի մնալ ինքս ինձ։ Չփոխվել ժամանակի հետ, չփոխել իմ արժեքները, թե երկարվեստում, թե ինչու չեն նաև ընդհանրապես մարդկային արժեքները։ շատ կարևոր երևույթների մասին խոսեցիք, իսկ ապես հատկապես այսօր բավականին դժվար է պահպանել այդ ինքնությունը, սեփական պատկերացումը, աշխարհանկալումը եւ նույնիսկ պարզապես հացի խնդիր է լուծելու համար չտրվել այն հոսքերին, որոնք ավելի մեծ եկամուտ կարող են բերել եւ մեծ ճանաչում կարող են բերել։ Այո, իսկ ապես շատ հաճախ առաջարկներ լինում են երկեր այնպիսի երկեր, որոնք ռեստորանում պահանջարկ կունենան, կունենան իհարկե ֆինանսապես ավելի լավ կլինի, բայց ես արդեն երևի թե արդեն այն տարիքն է, որ այլևս չեմ կարող փոխվել եւ չեմ ուզում երևի նաեւ շնորհակալություն հենց Բուգաչովային եւ Էդիտ Պիաֆին։ Կեցեք, որ կարող են մեկ այդքան ամուր լինել։ Իսկ ստեղծագործական հենքը երբ առաջացավ, երբ ձևավորվեց ցանկությունը, ինքները եւ մեկնության հեղինակը լինելու եւ ստեղծագործության ծնունդի հավանականությունը ստեղծելու։ Ուզում եմ հասկանալ, գուցե ձեզ համար պարզապես տրվող հնարավորությունները չէին բավարարում։ Միջավայրում ստեղծվող երաժշտությունը չէր տալիս այն հնարավորությունը, որը կարող էր համապատասխանել եւ ներկայացնել ձեր ձայնային տվյալները։ Այսպես ասեմ, նախ դե ինքս սկսել եմ ստեղծագործել 9 տարեկանից, չգիտես ինչու ես ռուսերեն երկեր էի գրում, երևի թե Բուգաչովայի ազդեցությունը եղել։ Ծնել եմ կապանում եւ այնտեղ սկսել եմ մասնակցել ինչ որ փարատոնների, մրցույթների, գրավել առաջի տեղը եւ այդպես հետո եկա Երևան, Դորեմի մասնակցեցի բնականաբար, քանի որ ես դա process ավարտել եմ կապանում, այդ ժամանակ այդ քանը հնարավորություն չկար միայն ժամանակ զբաղվել թե արվեստով, թե դասերով, իսկ ես շատ լավ էի սովորում դպրոցում եւ մի տեսակ անհամատեղել էր ստացվում։ Իսկ երբ տեղափոխվեցի Երևան արդեն 16 տարեկանից ընդունվեցի կոնսերվատորիա, սկսեցի ավելի լուրջ զբաղվել իմ սիրելի մասնագիտությամբ։ Իսկ կոնսերվատորիան արդարացրեց սпасումները։ Տվեց այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք այս ժանրում դրսևորվելու հավանականություն են ստեղծում։ Ահա կոնսերվատորիան ինձ տվեց սովորելու ավելի ճիշտ վոկալ ձեռք բերելու, ավելի ճիշտ շնչառություն ձեռք բերելու, երկելու առումով հնարավորություն է ստեղծել, բայց չէի ասի թե ստեղծեց հնարավորություն ինչ որտեղ Երևանու կամ այլն։ Ավելի ուղակի որպես երկչուհի ճիշտ, երկչուհի դառնալու հնարավորություն ստեղծեց ինձ համար։ Իսկ այն մրցույթները, որոնց մասնակցել եք, տեսեք նշեցիկ Դորեմին արդյոք դրանք հարթակներ են եւ առհասարակ մրցույթներին ինչպես եք վերաբերվում։ Հարթակներ են, որոնք ազնիվ մրցակցության հավանականություն են ստեղծում եւ նաեւ ճանաչումի ճանապարհ են բացում։ Մրցույթներ հիմա չեմ մասնակցում, ասեմ ինչու, այն ժամանակ երեխա էի սիրում էի, երկել սիրում էի, մրցել ինչու չէ։ Հիմա ես դա ուղակի սխալ եմ համարում։ Ընդհանրապես կատեգորիկ դեմ եմ նույնիսկ մրցույթներին, որովհետեւ եթե մարդը ունի տվյալներ, ունի զգացողություն, ինքը զգում է, որ ինքը երկում է եւ եթե հանդիսատեսի կողմից սիրվում է, ընդհանրապես պարտադիր չի գնալ մրցույթի, որպես ինչ որ մեկը գնահատի, գնահատական տա եւ այլն։ Կարևորը եթե դու երկում ես ու ունես քո լսարանը, դա արդեն հաջողություն է իմ կարծիքով։ Համամիտեմ ձեզ հետ։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչպես հայտնվեցի Քերուստ Ռադիոյի այս տրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի կազմում։ Որովհետեւ կարծեցի սա սա ամենահետաքրքիր օղակներից մեկն է մեր երաժշտ տարվեստում, որը տարիներ շարունակ իր ավանդույթներին հավատարի է մնում եւ կարողանում է այն որակը ներկայացնել, որը ժամանակին մեծ դժվարություններով ձեռք է բերվել մեր հասարակության համար եւ երաժշտ տարվեստի զարգացման։ Այս երբ ասացի կոնսերվատորիան տվեց ինձ ճիշտ երկելու հնարավորություն, մորացա շեշտել ամենակարևորը։ Հենց կոնսերվատորիայից սկսեց մեր համագործակցությունը։ Այսինքն 
Երվան դերզնկյանը մեր ամբյոնի վարիչն էր ճազային է ստրադային, եվ մինչև հիմա էլ կարծեմ նա է, եթե չեմ սխալվում, նա հենց իր լավագույն ուսանողներին առաջարկում է հանդես գալ որկեստրի հետ, համերքներ, մեկը մյուսի հետևից և այդպես տեղցվեց մեր համագործակցությունը արդեն երևի տաստարի։ Իսկ դրվար չէ, համագործակցել նվագախը մբի հետ, կենթանի կատարում, զգացողություններ, երբ դուք կարող եք թելադրողը լինել առագության, էմոցիայի, այդ պահիան կալման, և հետո աթեն հարկադրաբար Հաշկանդում եմ, որով հետև կորում է մեր ազատություն է, մի կիչ ինչ-որ կա։ Դուք ունեք նաև խումբ, որով հանդես եք կալիս, որի նախաձերնողը, ստեղցման նախաձերնողը կարծես է դարձյալ դուք եք եղել։ Նախ հեշտության պարձոք ստացվեց, որով հետև դժվար է գտնել երաժիշտների, ովքեր կարող են համախոհը � Ուրեմն խումբ խմբեր ավելի ճիշտ ես ունեցել եմ մի քանի դեր, երկել եմ լատինո մեծ խմբում, ավելի ինքը իսկ ապես լատինո խումբեր, դրուբաներով, ամեն ինչով մեծ վեծ հոգանոց, երկու երեկ տարի մենք աշխատել ենք այդ խմբով, հետո մի կիչ փոքրացել է, արդեն դա եկել է մեր երկրի, մեր աշխատանքի պահանջից, գնալով ավելի կիչ են ուզում, մարդիկ կիչ լինեմ, որով հետև թե վինանս Եվ այդպես դա ոչ թե համերքային է, ավելի շատ աշխատանքի համերքային է, երեկ ույթային, ինչ-որ կորպորացիվ ներ ենք ազմակերտում և շատ հարմար է այս խմբով երություն ենալ, մի բան է այդ երեկ հոգանոց խմբով Չի կտրում, չի խորդացնում բեմից, որով հետև բեմ ունի իր պահանջները, բեմ ունի իր կանոնները և պարբերաբար ներկայանալով ակումբում, նույնիսկ բարցրախոսի հետ աշխատելու տարբերակն է փոխվում, չէ։ Եթե անկեղծ ես հիմա զարմանում եմ ձեր հարցերի վրա, որով հետև դուք այնքան ճիշտ հարցեր եք տալիս, որ երբեք երևի նման հարցերի ինչ են տվել հաղորդումների ժամանակ, այո, իսկ ապես խանգարում է Ասում եմ չեմ աշխատում այլ է վզակումբներում և հիմա այդ ժամանակներից է, կտարվում եմ ընդհանրապես ակում բային կյանքից և սկսում եմ անել այն ինչի համար ես սկսել եմ երկել, երկեր ստեղծել, երկեր գրել, երկեր զայնագրվել անհնար են, դրա համար ժամանակ էր ժամանակ թողնում եմ, վերսնում եմ ինչ-որ ընդմիջում, նորից վերադարնում, այո, նյութական խնդիրի եմ, այո, նորից վերադարնում, ես գիտեմ, որ դուք առամ Սացյանի ստեղծագործություններից գուծե Մի անգամից է կնդունում արդյոք կոմպոզիտորի պատկերացումը, պահանջները, թե որպես ստեղծագործող սկսում եք միջամտել և փորձում եք, արդեն հնչած ստեղծագործություններ, դրանք կարծես թե նստում են մեր մեջ և Երբ առամբ Սայցենի նման պրովեսոնալ անձնավորություն է, ես կարելի ասել ամբողջով են վստահում եմ նրա ճաշակին, բնականաբար երկելուց արդեն ես ինչ-որ տնում եմ իմը, նա ասում է ինչ է ուզում իզնից տանալ, բայց � 
միշտ պատրաստ եմ նոր երկեր երկել, հատկապս լավ կոմպոսիտորների և լավ պոյտների գրասները։ Իսկ տաշտես ձեզ այսօր ակտիվ է տալիս այդ հնարավորությունը, լավ ստեղծագործությունների ծնունդի, � մի տեսակ ուրիշ ուղություն է բրնել մեր արվեստը, ես եվ որ ասմ եմ չեմ նայում հեռուստացույց ընդհարապես զարմանում են, բայց իրոք չեմ նայում, չեմ կարող։ Եթե պիտի անձտի ճաշակի վրա, եթե պիտի նյարդ հայնացնի, պետք է հրաժարվել։ Իսկ ինչու չէ, շատ լավ ստեղծագործողներ կան, ես մինիսկ իշմ եմ կոնսերվատոր այս սովորելու Հուսանք, որ ամեն մեկը գտել են իրենց անկյունը գուծ է ոչ մեր տարատաշրջանում, բայց ամեն դեպքում գտել են ստեղծագործական հարթը, որով հետև շատ կարևոր է մարդու համար, ով ծմվել է այդ առակելությամբ, չկործնելու հարել հանդիսականի կիմքը, հաշվի արնելով այն պաստը, որ եթե չլինի ուն գնդիր, չի լինի նաև արդիստ, պետք է այդ կապը լինի, որպեսի արդիստը ապրելու, ապրելու որպես անհատականություն ոչ թե նյութականի մասին է խո Իմ հույսը չեմ կտրում, որ դերկան հանդիսական էր, ովքեր լսում են մի կիչ ավելի ճիշտ չշեղված երաշտություն, կապչունի դա ճազը է, ստրադա է, լատինո է, թե ինչ կարևորը ճիշտ, ինքը չշեղված չի, այդիս պետք է պայքարել գոն է այդ կիչ կանակի համար, որով հետև հենց նրանք էլ ստեղծելու են իրեն ճառանգների համար նույն ճաշակ են ընտալու։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ նորմալ արվեստ, ոչ թե ինչ-որ ռեստորանային երկեցողություն երաժշտությունն է առաջնային, նաև որպես կատարող, որով հետև տեսեք դուք ձեր կուրքն է պիավը, ձեր կուրքն է պուգայչովան, ովքեր խոսքի մեջ շեշտադրում ունեն։ Իրենց երկեցողության մեջ արդիստիկ ինձ մոտ ծնվում է պարզապես երաշտությունը անընթատ, իսկ բարերի առումով, երբ հեմ ընշատ դժվար, երբ հեմ ընկարող են նստեմ հինգրոպը մի անգամից գրեմ, բայց ավելի շատ ես ինձ որպես երաշտություն ստեղծող եմ տեսնում Շատ կարել է, ես ուրախ եմ, որ մեր դպրոցը կարող անում է ձևավորել են պիսի սերունդ, որը խոսքի վրա ուշադրություն է դարձնում, որով հետև սկսած դասական երկեցողությունից շատ հաճախ զգում ես, որ երկեցիկ կատար սերը դեպի այդ ստեղծագործություն նվազում է, ծանկություն է ում գնդրելու, պակասում է։ Այո, անգամ եվ որ ես երկում եմ ասենք ուրիշ լեզվի երկեր, եվ վրանսեր են, իսպաներ են, ես մինչև չհասկանամ, բար միանշանակ։ Եվ նույնիսկ ոտար լեզվով այն կլինի ծանկալի, հասկաննելի և սիրելի ունք ընդրի համար կանպես։ Ստեղծագործական ծանկը ինչպես եք ձեզ համար ընդրում համերգների ժամանակ, որով հետև դել շատ կարևոր ինչ եմ ես ուզում երկել, կանի որ եթե ես սիրով երկեմ, կարծում եմ մի ձև կհասցնեմ հանդիսատեսին, առաջնահեր տա։ 
հետո մտածում եմ արդյոք իմ խումբը կարող է ապահովել այդ հնչողությունը, որ որակով հնչի իմ ուզած երաշտությունը։ Եվ երորդը արդեն, եթե ամեն ինչ կա, կարծիքով այն մարդիկ, ովքեր եկել են մեր Դասական կոմպոզիտորներին երբ անդրադարնում է շատ հաճախ իրենք իրենց ստեղծագործությունների ծնունդը ապահովելու համար տաս, կսան, հարյուր անգամ, գրում, ջնջում, վերացնում, նույնիսկ երբ հեմն հերաժարվում են ժամանակի շուն չը ներկայացնող ստեղծագործություն։ Ձեզ համար ինչպիսի մոտեցում է։ Հեշտության պեկ ներդաշնակվում ձեր աշխատանքների հետ, թե անջալի աշխատանք է ինչպես կին էի նամիս պտու� գրանցված իսետ հեղինակային միությունում, բայց ես տրանք չեմ ոգտագործում, որով հետև հաշվի արնելով, որ ես երկերի մեծ մասը գրել եմ 15-17 տարեկանում, ես այս տարիքում արդեն 30 տարեկանում չեմ համակերվում այդ ե Եվ մինչև չէ հավանեմ, դա կարող է կարող է տարին մեկ ընդհանապես մի երկր եմ տարվա մեջ, կարող է չգրեմ։ Իսկ հեշտության պեք հրաժարվում երկից, տալիս ինչ-որ մեկին կատարելու կամ գոնեմ մտացում նրա մասին, որ կուծ Որքանով եք նպատակահար մարա այսօր համարում տեսահոլովակները։ Մեր ժամանակներում կարծես թե շատ առակ պոպոխություններ են տեղի ունենում և այն ինչ նորաձև էր մի տասը տարի առաջ և ինչը կարող էր մեծ Այսինքն եթե դու երկ չու ես կապ չունի, դու տաս տարես երկում, թե կսան տարես երկում, եթե դու չունես տեսահոլովակ, շատ հնարավոր է, որ դու չունենաս նաև համերկային հրավերներ, ինչ-որ բրենդային մի բան է դարձել ձևական բնույթ է կրում, ես կիչ ու շացնում եմ անգամ տեսահոլովակներ, որով հետ եմ մորանում եմ կարլի ասել, ստեղծում եմ համերքներ և այլ ավելի կենթանի կատարումներ եմ ես սիրում։ Հետո հասկանում եմ, որ արդեն երկար ժամանակ է չունեմ պարձապես ժամանակի մեջ չկորելու համար և ձեր ճանը պարավելի ամուր կայացնելու համար անրաժեշտ գործիք է։ Ես կուզեմ հասկանար նաև որքանով հեշտության պեք կատարում ստեղծագործություններ, որոնք արդեն կատարվել են։ Որով հետև ես գիտեմ, որ վրանսյական երաժշտության երեկո եք ներկասել է, այսինքն և պիավի ստեղծագործությունները մարդիկ, ովքեր արդեն լիարժեքոր են ներկայացել են և կատարելով իրեն ստեղծագործությունները կարծում եմ, եթե ես զգամ, որ իմ կատարման մենչ ինչ-որ կեղծ բան կլինի, չեմ կատարի այդ երկը։ Եթե զգամ, որ ես պործում եմ նմանվել էդիտ բիավին, երկերիս չեմ կատարի, որով հետև դա կլինի կեղծ։ Կեղցիքն է կար, կարծում սխալը կեղցիքն է, եթե ես երկեմ անկեղց, նույնիսկ եթե դա լինի նմանատիպ, նույն ձև առանց պոպոխության կամ լինի տարբեր, եթե դա անկեղց է կսիրվի, անկեղց ու ուզարդիքով ճաշակով կար Ձեր ստեղծագործությունների իմպրովիզացիան ձեզ համար հավանական է, թե ոչ, երբ ստեղծում եք, արդեն ընկալում եք այդ ստեղծագործությունը իպրև ավարդված և տեղաշարժմանը չի ենթարգվող նյութ, թե ամեն կատարում 
Իրոք իմի ես այդպես եմ վերաբերում, որով հետև մի տեսակ երևի ես եմ ստեղծել, ես զգում եմ, որ այս ռոպեն զգում եմ այսպես պետք է երկեմ, այսպես եմ երկում, բայց ուրիշների երկերը կատարելս այդպես չեմ։ Ավելի զգուշավոր եմ շատ լավ, դա էլ կրտվածության, բարեկրտության նշանմեր են։ Իդեպ շատ հաջելի խոսակցական տեմ բրունեք, երկեցովությունի հանկե հաջելի է, բայ չատ հաջելի է նաև երբ խոսքը կատարողական ձայնին մոտ է լինում, տեմ վրա պահպանում են և կարողանում են, դա լավ դպրոցի հաստեր։ Նրակալ եմ իսկ ապես ես ուզում եմ ասել, որ այսպիսի հաճելի հարցազրուց ես չեմ ունեցել, անկեղծը։ Շատ նրակալ եմ հուսամ, որ պարբերաբար Ակուստի կարումով որոշ խնդիներ մենք միշտ ունենում ենք, ես երևի թե չեմ հիշում ինչ-որ համերք, որ մենք երկիշներս լիարժեք գող լինենք այդ ձեխնիկայից, որով հետև կամ մենք մեզ լավ չենք լսում, կամ այն տեղ մեզ լավ չեն լսում, ինչ-որ մի խնդիր միշտ կա, որը մի քիչ կոմպեկսավորում է արդիստին և կա Եթ խնդիրը մենք ունենք, բայց հուսով եմ ժամանակի ընթացքում կանցնի ամեն ինչ։ Ես հաճախ կրում եմ այլ երկրներ, երկելու, այն տեղ որինակ չկա այդ խնդիրը։ Ասենք ես լոնդոն եմ գնացել և հիացել եմ նրաս ծեխնիկա եվ իսկ ապես հիացել եմ, հիմա այս նոր տարին երևի ես կգնամ շվեծյա, տեսնենք այն տեղ ինչ է ինձ սպասում։ Նույնը, ուսով եմ գրեցեն � Կոնքրետ, որտեղ գնացել եմ, ես պարսկաստան եմ հաճախ գնում, լոնդոն գնացի, շվեծյա, շվեծյա պետք է գնամ, այն տեղ ավելի լավ են ընդունում, ավելի ջերմ են ընդունում, կան այս տեղ, ու այն տեղ այդ կանել ես չգիտեմ, համեն այն դեպս, եթե նրան կանչում են ինձ, նրան գիտեմ, որ չեն լսելու ռաբիս երաշտություն, ռաբիս երկե ծողություն չեն լսելու, նրանք կանչում են ու դա եթե կրկնվում է այդ հրավերները ուրեմ պահանջարկը կա, ուրեմ այդ մարդկանս ճաշակը դեր ամբողջությամբ աղավաղված չէ։ Իսկ ծրագրի ընդրության հարցում պոպոխություն ներանում եք ձեզ համար, այս տեղ ինչ ծրագիր ներկայացնել և են տեղ։ Մեծ ամասամ նույնն է, իհարկե ավելացնում եմ, անընթատ ավելացնում եմ, ուղակի որպեսի չկրկամի անընթատ նույն բանը, ճաշակային, շատ ավելացնում եմ ճազ, ասենք, գիտեմ, որ այնտեղ ճազ են լսում, շատ եմ ավելացնում ճազը Այդ կանի մեջ իմ ընտրությունը դեր կա շատ է, բայց շատ չեմ շեղվում, դեր չեմ երկել հրոք մի գությունա և երկեմ չէ գիտեմ։ Ժամանակի հետ իհար կե գուծ է և այս երաժշտա ոչ նել հայտնվի ձեր ուշադության կենտրոնում ինչ եք լսում, որպեսի հավատը երաժշտության հանդեպ չկործնեք, որպեսի ձեր պատկերացումը լինի բարցր նիշով։ Կոնքրետ ինչ-որ մեկի անուն չեմ կարող նշել, բայց հիմա ինչ եմ լսում, ես հիմա լսում եմ ճազ, բլուս, շատ իմ պլեյլիստը Եվ ես երևի ավելի շատ երաշտություն, երաշտություն լսում եմ, հերոստեցություն միացնում եմ, հատուկ միացնում եմ յութոբի վրե, այմ երկացանքն եմ միացնում, եմ լսում եմ, այդ, ճաս, չէ, բուգաչովա եվ պյավ այլևս չեմ լսում, ես արդեն ստացել եմ նրանցից ամեն ինչ, եթե ինչ-որ պատահման լսեմ, ուղակի հրջվանք եմ ապրում եվ Իսկ աշխատում ենք արդյոք ձայնի վրա, սա էլ կարծես թե մեր պոպ հարվեստում տարածված միջոց է, հասնել ինչ-որ վարպետության աստիճանի և հետո համարել, որ աշխատելու անրաժրտությությությությությությությությությու 
Այսինքը ես չեմ նստում ինչ-որ ձայնավարություներ անում դաշնամը, բայց նվագում երկում եմ, անընդհատ երկում եմ, իմ կարծիքով դա աշխատանք է։ Մկաններ ակտիվ են ձայնի, որակը պահպանք է, որ ինչ-որ մի լավ բանի կտանի։ Ձեր բնորանում երկելու ժամանակ, փոխվում են արդյոք դեր պատկերացումները, ձեր զգացմունքները և արդյոք հուզվում եք բեմելից առաջ։ Հուզմունք մի թեթև լինում է բնականաբար, բայց ինձ մ ու միշտ այդպես եմ եղել, պոքր տարիքից էլ, դուրս էի գալիս վախեցած, հենց մարդկանց տեստում էի ժպտում էի, մինչև իմա ինձ մոտ դա չի պոխվել ու նրանցից եմ ստանում են նրկյան, նրանցից ստանում եմ ու մի անգամից � Շատ կարևոր է, բայց դա բացարը կարտիսներին տրված շնոր է, որովհետև սովրաբար սիրում են չտեսնել, չորորդ պատի հասկացություն ունենալ և իրենց մերա գզգազտեմ ում։ Ես սիրում եմ բոլորին տեսնել, իսկապես սիրում եմ։ Դա ուժեղ անհատականց։ Չնայց որ շատ հաճախ աչքերս պակ եմ երկում, բայց ես երբ որ բացում եմ ու տեսում եմ նրանց դեմքերը, դա ոգևորվում եմ միանգամից։ Իսկապես մեծ ուժը պետք ունենար, որովհետև միշտ չէ, որ հանդիսականի եներգետիկան դրական է լինում։ Հայացքները կարող են շպոցության վերել, կարող են հուզմունք նավելացնել, որքան ամուր եք և որքան համոզիչ եք լինում � Իզեր ծնդավայրում երկելու հնարավորություն ունեցել եք, որպես արդիստ արդեն, թե։ Ես այնտեղ, այո, համերքներ եմ շատ ունեցել։ Տարբերություն ներկան ձեզ համար։ Տարբերություն չեմ դնում, ոչ, չեմ դնում, պարզապես այնտեղ մի տեսեք շատերը, որ ճանաչում են, մանկուց են ճանաչում այս տարբերություն, շատ դեմ կերկա, ովքեր ինձ մանկուց տեսել են, թե ես ինչպես եմ մեծանում, Այս տեղ ինչպես եմ երկում, այն տեղ ինչպես եմ երկում, կամ երկ գրելու, երկ ստեղծելու, չոր սիրում եմ դիզայներություն, սիրում եմ պար, սիրում եմ դերասանություն, կարծում եմ, եթե նորից եկրորդ շանս ինձ տրվեր ընտրելու, ես էլի կնտրեի արվեստի մեջ, բայց մի քիչ ավելի շատ, բեմը սիրող մարդուն բնորոր ծանկություններ են, որպես տեղծագործող նաև կուզում հասկանալ, որ գործիքն է ձեզ ավելի մոտ։ Ինը կատի ունեմ երբ նոր մեղետի է ծնվում, նոր խոսքեր են արդնանում, զարդոնքի հնարավորություն Առաջնահերդ ես լսում եմ դաշնամուրը ու հենց տեղցումը ես սկսում եմ դաշնամուրի վրա նվագել, բնականապար երևի առաջին հորիզանական դաշնամուրն է, բայց ահավոր շատ սիրմ եմ կիտար, միշտ երազել եմ սովորել, այդպես էլ չսովորեցի Եթե լավ են նրագում, եթե կատարող է լավ են միանշանակ յուրականչուր ներգույն ունի, իր բնավորություն ունի։ Հելանգարում շատ գործիքներ, բոլոր սիրում եմ, բայց ես տեսնում եմ դաշնամուրը առաշնահարդ։ � Եվ որ ես նոր ընդհումում էի կոնսարվատորյա, ինձ հաճախ առաջարկում էին, չէ գնար ճազային, էստրադային, գալ դասական, կանի որ կոնտրալտո էի իմ ձայնը, իսկ դասական բոկալի մեջ շատ անրաժեշտ ու կորացցեց Իմ տեմբրը շատ սիրում եմ, բայց ոչ դասականի մեջ, որով հետև դասական երկեցողություն ուլարև այլ բան է, իսկ դասական երկեցողության մեջ իմ ձայնը մի տեսակ ինչ-որ տատիկի ձայն է անչում է։ Եվ բացի դա դերակատարումների 
շատ հաճելի է, որ այսքան ներդաշնակ եք, այսքան ստապ մոտեցում ունեք, այսքան ճիշտ պատկերացում ունեք և ժամանակի և երաժշտ արվեստի վերաբերյալ և հավատարի մեկ մնում ձեր սկզբունքներին տաստված որպես եի միջավայրը ձևավորող, անհատներին ձևավորող միջավայրը նույնպես փոխադարձի և տա այդ հնարավորություն այդ պահպանումի, որով հետև կարող է լինել պարձապես ստեղծագործելիս և համագործակցելիս, արդյոք որքանով եք ուշադրություն դարձնում, թե ում հետ է համագործակցությունը տեղի ունենում, որով հետև եթե ընդհանուր արմապուս ունասիրենք այս ոլորդը, կտեսնենք, որ ձեր պահան� համագործակցությունների ժամանակ նույնիս կամերգային կատարումների ժամանակ, հարցիս ավելի վերավերում է դրան, որ կանով եք հեշտության գնում համագործակցության, որինակը մեկ համերգային ձրագրում կհնչի ձեր կատարում և կհնչի ձեր մտացողության և ձեր երաժշտական պատկերացում ետ կապ չունեցող, որև է երկ չի, կամ գուծ է երկ չի կատարում։ Այդպես շատ եղել է, ինեք շատ համերքներ են եղել մեր որկեստրով, որ երկեր ենք մենք, մեր որկեստրը համագործակցել կրինի, եթե մենք դու էտ երկենք, ես չեմ երկի դու էտ, բանականաբար այդպիսի երկամ, եթե երկի չլավ ձայնային տեվյալներ ունի, ուրեմը պետք է ընտրենք ավելի ուրիշ ոչ ու միասին մի կալի ես մի կալին� Ոչ մի խանդիներ, կարծում ունդամ մի քիչ հոգեկան խանդիներ հետ կավված։ Թե ամեն դեպքում մեր միջավայրում նման դեպքեր հանդիպում են։ Բարձապես դուք տալիս եք նարավորություն բոլոր ժանրերին ապրելու, որ ավելի երկ բայց ես չեմ ուզում, որ դա հանչի բեմում, իսկ եթե հիմա հանչում է, կարծում եմ ինձնից կախված ոչ իչ չկա, ինձնից կախված երկել իմ ոչի մեջ, ես երկում եմ իմ ոչի մեջ։ Ստեղծագործություն, որը ձեր այց է կարտն է աստ ձեզ ինչ-որ տենց տես ալվակ նկարել են բան, կամ եղել եմ անկական երկեր էլի տասվես տասնի ոտի գրված, ես ավելի շատ կհամար եմ այս վերջին երկը, որը գրել եմ Սևակի խոսքերի վրա, եկը պարտ մնանք բանաստեղտության հիման վրա չեմ կարող ինձ մոտ, իմ հոգուն ամենամոտ երկը։ Իսկ ինչպես է կեկել հենց այդ բան աստեղծությանը։ Ինչպես երաշտություն եմ գրել բնականաբար սկզբից, պետք է արդեն բարեր գրեի, բարեր ստեղծեի, իսկ այդ բանաստեղծություն անկախ նիզնից հասկացավ, որ բար արբար տեղավորվում է իմ երաշտության մեջ, ու ես ոչ մի բան չեմ պոխել երաշտության մեջ, ինքը ուղակի նստեց իմ երաշտության վրա։ Նույն տեմպորիտմով, նույն ձևաճապ պատահականությունները պատահակայք են, այդպես պիտի լիներ և դա պիտի ծնունդի հնարավորություն, համատեղ ծնունդի հնարավորություն են էր, անչապ շնորակալ եմ, տա ասկարս որպես իձեր բոլոր ծանկությունները իրականություն Ունենք նաև վերջնը հարց։ Ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում։ Ես եմ։ Հատ հետագրքիր հարց եք տալիս։ Ես եմ ասելով հասկանում եմ, որ ես եմ այսպես անգեղց։ Եթե մի տեղ մի ինչ-որ 
տեղ ես ասում եմ այս ես եմ արել, ուրեմ դա ամբող չոքով եմ արել, առանց ինչ-որ բանի ես չեմ սիրում ոչ մի կեղծիկ տեմ եմ ամեն ստին, լինի դա բոլոր ասպարեզներում, Ձեր բեմական կերպարի նկարագիրը բացահայտ և բացարձակորեն ապացուցում է ձեր ներկայիս խոսքերը, որով հետև անկեղծոր են տեսնել և նայել հանդիսականի աչկերին, դա իսկապես ազնվության սկիզբն է խորորդանշում, պետք գնահատել, սիրել և տալ իրենց հնարավորություն զարգացումի, ավելացումի և որպեսի մեր ոլորդը, մեր մտնոլորդը և բոլոր տեսակի հարթակները, որոնք ստեղծագործելու հնարավորություն են տալիս անհատներին, լինեն առողջ և լինեն